欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：雨凤行收视率和网络热度都不如追风者，赵丽颖完败王一博。赵丽颖领衔的雨凤行与王一博的追风者只有三天的时间间隔，让原本平淡的三月一下子成为了大热。赵丽颖这个曾经在荧幕上创造过许多经典人物，但她的最新作品《雨凤行》并没有继续她之前的热度。这部电视剧虽然因为赵丽颖的强势魅力而在前期获得了不少的关注度，但是随着故事的发展，她的人气也是越来越低。赵丽颖在该剧中的表演好坏参半，有些人说她的演技还不错，有些人则说她在这部戏里的状态下降了。而王一博主演的《追风者》则是悄然创下了一个新的收视记录。王一博以《陈情令》为首的一批青年男主角一炮而红，再加上《追风者》的大爆，足以说明他的抗打实力。《追风者》是一部间谍题材的电视剧，在央视八台上映，我早就预料到了它的收视率会非常高。第一，央视第八频道的受众群体相对偏老；第二个原因是。间谍电影是中老年观众的最爱，《雨凤行》是仙侠题材的电视剧，年轻一辈最爱看，而现在的年轻人则更多的是从网络上观看。这也是为什么《雨凤行》没有《追风者》高的原因。结果，《雨凤行》竟然被《追风者》压着打，王一博被赵丽颖打得落花流水。赵丽颖向来以抗拒的优秀实力闻名，多个电影在那年都是大卖。但是《雨凤行》并没有让人满意，所以很多人都对他的演技产生了怀疑。《雨凤行》是一部以原著为主的古代仙侠剧，有着庞大的受众群体，再加上赵丽颖、林更新领衔主演，可谓是锦上添花。《雨凤行》在开播之初，无论是人气还是收视率，都取得了不俗的成绩。不过，好景并没有持续多久，《雨凤行》的人气就越来越低了。这其中有很大一部分是因为故事和改编方面的问题。非专业娱乐评论员吴清公表示，《雨凤行》在情节上，很多人都觉得它太老套、没创意了。另外，因其声音与面部不相契合，从而降低了观看时的感受。《雨凤行》在改编剧方面被人指着多个与原作完全不同的地方，还有魔改，这让很多原本的粉丝都很失落。与凤行赵丽颖的表现和表现也引起了不少人的热议。不少人表示赵丽颖在这部戏里的表现不佳，而且她的演技没有完全展现出来。赵丽颖三十七岁了，再去出演古装剧，是不是有点装嫩啊？而这样的风波对于与凤行的名声来说，也是有一些负面的。另外，目前市面上的古偶电视剧也出现了一种审美疲劳的现象。观众们都被单调的故事、角色的设定给搞得有些腻了，他们迫切的想要看一些新颖、有意思的东西。尽管《雨凤行》在一些地方进行了一些革新，但总体上还没有脱离古代人偶的束缚。在挑选男主角时，人们除了注重外表之外，对演技也非常重视。赵丽颖、王一博两个人的演技都很好，但是在《雨凤行》《追风者》这两部电影中。两人的表演完全是两个极端。王一博凭借《追风者》获得了广大观众的肯定，相比之下，《雨凤行》中赵丽颖的表演备受质疑。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。